Halo sahabat KPM semua, uh, di sini saya akan menanggapi beberapa inbox yang sudah masuk ya di uh, WA dan juga di e Messenger. Itu ada yang bertanya mengenai uh, bansos pena ya, mungkin sahabat uh, sudah melihat di uh, cek bansos ataupun juga di aplikasi cek bansos itu uh, sekarang ada yang namanya di situ bansos pena ya. Nah maksudnya apa itu bansos pena? Bansos pena ini adalah dia itu e, bansos tapi dia itu dikhususkan untuk usaha ya sahabat Nah syarat pertama e, untuk mendapatkan bansos ini adalah sahabat itu harus terdaftar terdaftar di DTKS sebagai penerima PKH dan juga e, BPNT Nah ketika nanti e, sahabat sudah terdaftar di e, DTKS sebagai penerima e, PKH maupun BPNT nanti untuk mendaftarkan di bansos pena ini sahabat itu harus mau e, mengundurkan diri ya dari penerima bansos PKH maupun BPNT ya jadi harus mau mengundurkan diri kemudian mau didaftarkan ke e, penerima bansos pena ya nah panjang dari pena sendiri itu adalah pahlawan ekonomi nusantara ya terus dengan dengan pena itu adalah bansos berupa modal usaha ini dikhususkan untuk para penerima manfaat untuk berusia eh, 20-40 tahun ya ini untuk sahabat KPM semua yang pengen mendapatkan bansos pena atau mendaftarkan menjadi penerima bansos pena yang pertama syaratnya harus terdaftar di DTKS sebagai penerima bansos PKH dan BPNT jelas itu ya kemudian harus mau mengundurkan diri sebagai penerima bansos PKH dan BPNT ya untuk didaftarkan ke penerima e, bansos pena itu tersebut ya jadi untuk e, nominal penerimaan e, bansos pena itu sendiri itu berkisar antara 4 sampai 5 juta itu disalurkan ya kurang lebih mekanismenya sama dengan e, penerimaan PKH dan BPNT ya itu nanti dikhususkan untuk usaha ya sahabat nanti juga ada survei dari kemensos ya nah, untuk e, teman sahabat dan juga harus punya usaha usaha lebih dahulu ya harus punya usaha yang minimal sudah berjalan ya sekitar enam bulan ke atas ya seperti itu untuk bisa mendapatkan uh, bansos pena tersebut ya jadi uh, teman-teman semua yang bertanya di messenger dan juga di wa tentang uh, bansos pena itu bansos apa mas atau uh, itu ada syaratnya apa cara pengajuannya bagaimana sudah saya sebutkan tadi yang pertama sahabat harus ter- untuk syaratnya ya ini ya syaratnya harus terdaftar menjadi penerima PKH dan BPNT ya seperti itu nah setelah e, terdaftar di DTKS sebagai penerima e, PKH dan BPNT nanti sahabat harus mau mengundurkan diri dulu ya mengundurkan diri sebagai penerima bansos PKH dan BPNT untuk e, dialihkan atau e, menerima bansos pena tersebut ya karena bansos pena ini ada dikhususkan untuk para KPM yang dia sudah punya usaha kemudian dia pengen e, mandiri ya dengan usaha tersebut nanti ada bansos pena ini untuk bisa membantu mengembangkan atau menambah maju dari usaha tersebut dengan bantuan e, sebesar 4-5 juta untuk modal usaha ya dan untuk usianya itu sekitar 20-40 tahun dan harus mengundurkan diri dulu sebagai penerima e, bansos PKH dan BPNT seperti itu syaratnya jadi buat teman-teman KPM semua, sahabat-sahabat KPM semua yang memang uh, ingin ya ingin mendaftarkan sebagai penerima bansos pena, ya itu itu sendiri itu saya sebutkan tadi ya harus mau mengundurkan diri sebagai penerima bansos PK dan BPNT ya uh, silakan untuk koordinasinya dengan pendamping nanti dari pendamping sendiri yang akan mengajukan ke uh, pusat untuk didaftarkan menjadi penerima bansos pena. Jadi alurnya. Uh, mengundurkan diri dulu kemudian uh, hubungi pendamping untuk uh, dicabut uh, PKH dan BPNT nya kemudian untuk diajukan untuk mendapatkan bansos pena tersebut nanti juga nanti akan ada survei ya jadi bukan cuma asal didaftarkan kemudian langsung dapat itu enggak nanti ada survei dari Kemensos tentang kelayakan ataupun juga uh, nominal berapa yang akan didapatkan nanti ada survei yang akan uh, datang ke tempat sahabat untuk bisa uh, apa ya mengetahui keadaan uh, usaha apakah harus mendapatkan berapa untuk uh, bantuan modal usaha tersebut seperti itu ya jadi untuk sahabat KPM semua sudah saya terangkan tadi bansos pena itu kepanjangan dari bansos 
uh, pahlawan ekonomi Nusantara uh, syarat mendaftarnya sudah saya terangkan tadi jadi buat teman-teman yang sudah uh, bertanya di WA maupun di Messenger itu jawabannya ya jadi itu bukan bansos baru sebenarnya itu sudah rilisan lama cuma memang untuk perkembangannya sampai sekarang itu belum maksimal ya dan masih berjalan dan di beberapa daerah itu sudah banyak yang uh, terrealisasi yaitu mengundurkan diri sebagai penerima bansos kemudian e, beralih ke bansos pena untuk bisa mandiri dalam usaha e, yang ditekuni seperti itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat KPM semua terima kasih yang masih setia bersama channel CK TV jangan lupa yang baru bergabung bersama channel CK TV dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah karena akan terus banyak video dan juga e, hal-hal lain yang bermanfaat buat sahabat KPM semua Sampai jumpa di video selanjutnya, salam CK TV.